Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas, um bei einer Dose oder einer Mühle viel Material auf einmal zu entfernen, ist das Ausbauen von so einem Werkstück eine sinnvolle und rasche Variante. Welche Möglichkeiten es gibt, um solche Sachen auszubohren, um das geht es heute im Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Das Bohren auf der Drechselbank, beispielsweise bei einer Pfeffermühle, ist ein präziser Vorgang. Sofern irgendwas ausgebohrt wird auf der Drechselbank, empfiehlt es sich, die Drechselbank zu fluchten, indem dass man die Spitzen von einem Mitnehmer bzw. vom Mitlaufkörner zusammenführt und schaut, ob die Spitzen sozusagen genau zusammenpassen. Das kann man in dieser Variante machen bzw. auch unter Zuhilfenahme so eines doppelseitigen Konus. Der wird sozusagen in die Pinole eingesteckt und der zweite Teil kommt dann in die Öffnung der Spindel und so kann man feststellen, ob der Spindelstock sozusagen aus der Flucht läuft. Ich werde das jetzt so nicht herzeigen, das habe ich bereits einmal in dem Video Fluchten einer Drechselbank erklärt. Diese Variante bevorzuge ich meistens, bevor ich an so ein Projekt gehe. Die einfachste Möglichkeit, um an der Drechselbank etwas auszubohren, ist der Einsatz eines Bohrfutterkopfs. Da braucht man eigentlich dann nur einen Konus, also einen Bohrfuttertorn, der dann in, die, in den Bohrkopf eingesetzt wird, beziehungsweise an der Pinole. Somit haben wir das Bohrfutter montiert. Und ich verwende zum Ausbohren von Dosen, Mühlen etc. einfache Forstnerbohrer. Die eignen sich am besten. Ich habe da die Wavecutter von Fisch. Ich habe da so ein Set einmal gekauft, vor Jahren schon. Die halten die Schneide sehr gut. Und ja, wie man sieht, Qualität in Rot-Weiß-Rot. Also ich bin mit denen sehr zufrieden. Beim Bohren verwende ich immer eine Geschwindigkeit zwischen 300 und 500 Umdrehungen pro Minute, je nach der Härte des Holzes. Wir haben da eine Esche, es ist noch nicht ganz trocken, das heißt, es ist, die Holzfeuchtigkeit ist noch etwas höher. Also werde ich mich in dem Fall einmal für eine Geschwindigkeit von 400 Umdrehungen entscheiden. Und dann drehen wir mit dem Handrad einfach den Forstenbohrer in die Richtung des Werkstückes, ganz langsam, lassen andocken. Immer wieder auswerfen, damit die äh, ausgebohrten Späne herauskommen. Und dann haben wir schon unser Loch reingebohrt. Wir, sind, wir stehen aber jetzt vor dem Problem, was eigentlich mit einem äh, Bohrfutterkopf auftritt. Und zwar, wie man sieht, ist der Kopf des Bohrfutters größer als wie unser Forstenbohrer. Das heißt, ab irgendeinem Zeitpunkt können wir da nicht mehr tiefer einbohren. Jetzt kann man natürlich zu dem Schluss kommen, habe ich etwas Tiefes zu bohren, dass ich gleich mit einer Verlängerung beginne sozusagen einzubohren. Das ist allerdings nicht gescheit, weil eine Verlängerung immer ein bisschen ein Spül hat, beziehungsweise in diesem Fall habe ich da noch vom Vierzack Mitnehmer ein Loch. Das ist ein bisschen größer als die Spitze des Forstenbohrers. Wir werden zwar da schon irgendwie ins Zentrum kommen, aber wir werden gleich sehen, dass sozusagen die Spitze des Forstenbohrers beim Eintauchen zu Eiern beginnt. 
wenn man vorher nicht äh, ein Führungsloch hat. Es reicht alleine, wenn man es so sozusagen andockt. Da spürt man die Vibrationen, wenn man drauf greift. Beziehungsweise, ich gehe nur mal mit der Kamera etwas näher. Kann man die Vibration am Forstnerbohrer erkennen. Da ist es natürlich wichtig, wie man vorher gesehen hat, dass der Bohrer mit der Verlängerung nicht unbedingt eine präzise Sache ist, wenn man äh, dem Glauben verfolgt, dass man ja gleich mit der Verlängerung ausbohren kann. Nein, das ist nicht gescheit. Durch das Vorbohren mit dem Forstnerbohrer hat natürlich das Gestänge mehr Stabilität, weil der Bohrer, der was da jetzt ausbohrt, durch die Wandungen da eine Führung hat und das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft und dann werden die Löcher auch präziser. Eine andere Möglichkeit, um an der Drechselbank zu bohren, ist das Bohren mit Spanzangen bzw. einem Spanzangenfutter. Wir nehmen unsere Spannzange von der Größe her passend zu unserem Schaftdurchmesser, klipseln sie von hinten sozusagen in die Spannzange Mutter und dann setzen wir sie sozusagen einmal leicht auf. Bevor sie zu greifen beginnt, geben wir unseren Forstnerbohrer hinein. Setzen Sie in die Penole und zieht sozusagen dann die Spannzange mit dem Hakenschlüssel fest. Anschließend erfolgt natürlich Business as usual. Man führt den Reitstock an und beginnt auszubohren. Dieses System finde ich etwas besser als wie die Verwendung eines Bohrfutters, da es meiner Meinung nach viel starrer ist und sozusagen sie nichts mehr beim Bohren rührt. Mit diesem Spannzangenfutter mit dem Konus kann man das an jeder Drechselbank verwenden, die eine MK2 Aufnahme hat. Es gibt aber auch Hersteller, die haben die Möglichkeit die Pinole zu wechseln und zwar von der normalen Pinole hin zu einer sogenannten Bohrpinole. Mit der Bohrbinole kann man im Prinzip das jetzt gezeigte auch äh, verwenden. Und zwar indem dass man die Bohrbinole einsetzt und aufdreht. Und dann im Prinzip dieselbe Möglichkeit mit dem Bohren, mit dem Fußnerbohrer an der Bohrpinole hat. Man dreht hier wieder die Mutter auf und mit dem Hakenschlüssel befestigt man dann den Fußnerbohrer im Futter. Diese äh, Version ist äh, noch ein bisschen stabiler als wie das Bohren sozusagen mit Spannzange und Morsekegel. Die Möglichkeit, eine Bohrpinole einzusetzen, ist nicht an jeder Drechselbank vorhanden. Da müsst ihr euch bei euch am Hersteller erkundigen. Bei Drechselmeistermaschinen, so wie bei meiner Stratos XL, funktioniert das äh, hervorragend. Es gibt von Drechselmeister auch noch andere Modelle, die das können. Einige davon, das haben sie irgendwann einmal 2017, 18, 19, so in dem Zeitraum, ist die Bohrbinole sozusagen als Möglichkeit zum Wechseln bei Drechselmeister dazugekommen. Wenn ich allerdings äh, tiefe Vasen ausbohren möchte, 
dann ist diese Variante da für mich die beste Variante, weil sie einfach starr ist und ich sozusagen mit der die besten Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich tiefe Dosen mache und man will das Ganze nicht sozusagen mit dem Haken aushöhlen, sondern sie ein bisschen auch weil ich der Sporen verwende seit kurzem dieses System und zwar diese Vorverrichtung von gamma -Zinken. und zwar wird diese dann eingespannt in einer Spannzange. Man kann die natürlich auch in einer Bohrfutter einspannen, das ist überhaupt kein Problem. Allerdings verwende ich äh, mit der Bohrbinole, weil die einfach meiner Meinung nach starrer ist und ich ein besseres Ergebnis bekomme. In diese Bohrvorrichtung kommen dann solche HSS-Schneiden hinein. Und so gibt es die in verschiedenen Größen. Die werden dann sozusagen vorne eingesetzt und dann mit einem Imbus befestigt. Was ich dazu sagen äh, möchte, das ist jetzt etwas für gröberes Ausbohren. Das heißt, diese sind äh, nicht äh, so präzise, sage ich mal. Sie haben zwar schon mittig, wie wir gesehen haben, einen Zentrierungspunkt für diesen Stift, der da drinnen ist. Allerdings verwendet es zum grob Ausbohren und nicht dann, wenn es um Präzision geht. Es ist wie gesagt ein Bohrsystem, wo man rasch etwas entfernen kann. Und für das ist es gedacht. Wir befestigen sozusagen jetzt einmal unsere Schneide, geben das einmal weg, nehmen dann die passende Spanzange, drücken sie ein in die Mutter, setzen unser Bohrsystem ein. Und dann drehen wir unsere Mutter auf das Gewinde der Bohrbinole und ziehen es fest. Und dann können wir mit dem Ausbohren beginnen. Von der Geschwindigkeit fahre ich da nach, was nehmen wir da? 150 bis 200. Und dann geht es schon los. Vorsichtig anfangen. Es geht butterweich zum Ausbohren. Fahren wir ein bisschen rein. Wie man sieht, durch den Einsatz der Burbinole rührt sich da gar nichts. Das waren drei, vier Möglichkeiten, um an der Drechselbank etwas ausbohren zu können. Wie gesagt, die einfachste Variante mit einem Bohrfutter und einem Bohrfuttertoren beziehungsweise kann man mit äh, ER25 Spanzangen mit einem äh, MK2 Morse Kegel Futter sozusagen und einer Bohrbinole und so einer ja, Bohrvorrichtung, ich glaube man sagt Zylinderkopf Bohrvorrichtung dazu, Sachen super ausbohren und sie ein bisschen auch bei der Spur. Die Links dazu lasse ich euch in der Videobeschreibung und äh, ja, wir sehen uns beim nächsten in dem Sinne. Tschüss, Papa.